എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ചക്കച്ചോളങ്ങളുടെ വട്ടയപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അത് നമുക്ക് ഞാൻ നോക്കാം വട്ടയപ്പത്തിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളാണ് ചക്കച്ചോളം ഇത് ഒരു ഏഴ് ചക്കച്ചോളം ആണ് രണ്ട് സ്പൂൺ തേങ്ങ എണ്ണയുണ്ട് ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ ചോറുണ്ട് ഇത് മൂന്ന് കൂട്ടമാണ് മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കുവാണ് ഇതിൻ്റെ സ്വൽപ്പം മധുരം ചേർക്കണം ശകലം ഉപ്പ് ചേർക്കണം ഈ അരിപ്പൊടി ഇത് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ നമ്മൾ കുഴച്ച് വെക്കുവാണ് നമുക്ക് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം ഇതിന് ഈസ്റ്റ് വേണേൽ ചേർക്കാം ഈസ്റ്റിനേക്കാൾ നല്ല പുളിമാവാണ് പുളിമാവാണ് വയറിനൊക്കെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഇല്ലായിരിക്കും ഈസ്റ്റാണെങ്കിൽ ചിലർക്ക് വയറ്റിലൊക്കെ നോവൊക്കെ ഉണ്ടാകും എനിക്ക് ഞാൻ പുളിമാവാണ് ചേർക്കുന്നത് എൻ്റെ വീട് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇത് ഞാൻ കുറച്ചേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് കൂടുതൽ എടുക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ മിക്സിലിട്ട് അടിച്ച് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി അത് കുറച്ച് പഞ്ചാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് അനുസരിച്ച് പഞ്ചാര ചേർക്കാം അരിപ്പിടി നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ ഈ പരുവത്തിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഇതിൻ്റെ ഈ ചക്ക അടിച്ചതിനകത്ത് ഒഴിച്ചു വെക്കാൻ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ചേർക്കാൻ പോവാണ് ഇത് പുളിമാവാണ് ഇത് കള്ളിൻ്റെ പുളിമാവാണ് അത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചേർക്കാൻ പോവാണ് ഈസ്റ്റിനേക്കാൾ നല്ല കള്ള് പുളിമാവാണ് അത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി ഇനി സ്വൽപ്പം ഉപ്പ് ഒഴിക്കാൻ പോവാണ് ഇതെല്ലാം ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യത്തിന് എടുത്ത് ഇളക്കി ഇത് നാല് മണിക്കൂറോളം ഇരിക്കണം ഇളക്കി വെച്ചിട്ട് പുളിച്ചു വാങ്ങാൻ വേണ്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത് പാർക്കാം പച്ച ചക്കച്ചോളം കണ്ട മാവ് റെഡി ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇനി പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി ഒഴിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അപ്പച്ചട്ടിയിലൂടെ കയറ്റി വെക്കും നല്ലപോലെ പുളിച്ച് പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് അപ്പച്ചട്ടിയിലൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മിനി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തുറക്കാം വട്ടേപ്പർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മുന്തിരിങ്ങായും കപ്പിൾ ടിപ്പറും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചക്കച്ചോളങ്ങളുള്ള ഈ വട്ടയപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും ഇപ്പോഴത്തെ ഞങ്ങളുടെ വാർഡ് മെമ്പറുമായ ഷീബ മോളെ നമ്മൾ ഈ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു അടിപൊളി വട്ടയപ്പമാണ് ചക്കച്ചോളം കൊണ്ടുള്ള പച്ച ചക്കച്ചോളം കൊണ്ടുള്ള ഈ വട്ടയപ്പം നല്ല നല്ല അധിക ടേസ്റ്റി ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് ഏതായാലും ഈ എന്റെ വാടി തന്നെ ഇങ്ങനെ പത്ത് മുപ്പത്തെട്ട് ഇപ്പൊ രണ്ട് മാസത്തോളമായി നമ്മുടെ ഞങ്ങളൊക്കെ പാപ്പു എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആ ഞങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ കോഴിക്കുന്നേരം പാപ്പു ചേട്ടനാ നല്ല രീതിയില നമ്മള് സാധാരണ ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മള് നേരത്തെ ഒക്കെ നമ്മള് ചക്കയൊക്കെ ഇവിടെ പത്ത് രൂപ ഇങ്ങനെ വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പാപ്പു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ചേട്ടന്റെ പ്രവർത്തികളെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ല ഫലഭൂഷണമായ ചക്കയിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തെട്ട് ഇനങ്ങള് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഫേസ്ബുക്കിലും എന്നെ വാട്സപ്പിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പലരും ഒത്തിരി ലൈക്ക് അടിച്ച് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് ചക്ക കൊണ്ടുള്ള വട്ടേപ്പല്ല ചക്ക കൊണ്ടുള്ള വേറെ എന്തേലും കുറച്ചുകൂടെ നല്ല വിഭവങ്ങള് കിട്ടുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് ഇതും നല്ല വിഭവം തന്നെ ഇത് വട്ടേപ്പം എന്ന് പറയുന്ന ചക്ക കൊണ്ടുള്ള വട്ടേപ്പല്ല കുറച്ചുകൂടെ ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള വിഭവങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോഴാണ് ഓർത്തിരുന്നത് ഏതായാലും നല്ല 
ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നെ ഒരു വാർഡ് മെമ്പർ എന്ന നിലയിൽ എന്നെ പലപ്പോഴും വിളിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എനിക്ക് അന്നേരം ഒന്നും പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സമയത്ത് വിളിച്ചതിലും ഇനിയും ബാബുചേട്ടന ഒരുപാട് ചക്കുകൊണ്ട് തന്നെയല്ല ഒരുപാട് മറ്റു പല പല ഫലങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ഒരു വഴികാട്ടിയാ ബാബുചേട്ടൻ ബാബുചേട്ടൻ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്കൊന്നും നമ്മള് സാധാരണ ചക്കയോ കപ്പയോ അങ്ങനെ ചേമ്പോ ചേന ഒന്നും കൊടുക്കാറില്ല നമ്മളെ ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് ഒരു മാതൃകാപരമായ ഒരു പ്രവർത്തന പ്രവർത്തനമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ഈ ഒരു രുചി അറിഞ്ഞവരാരും പിന്നെ ഈ ഒരു കൈപ്പുണ്യം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറയാതിരിക്കുകയല്ല ഏതായാലും ബാബുചേട്ടനും ഇതിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന മിനിച്ചേച്ചിക്കും ബാബുചേട്ടന്റെ ഭാര്യ മിനിച്ചേച്ചിക്കും കുട്ടികൾക്കും എന്റെ എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു എല്ലാ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ ഈ കൈപ്പുണ്യം കേരളം എന്നല്ല ലോകമട്ട ലോകമെമ്പാടും അറിയപ്പെട്ടു എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം നമ്മുടെ മേല പഞ്ചായത്തിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇതിനെ ടേസ്റ്റിനായി വിളിക്കുന്നു പിന്നെ ബാങ്കിന്റെ ബോർഡ് മെമ്പറാണ് ടേസ്റ്റിനായി ജെറ്റോയെ ക്ഷണിക്കുന്നു പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നുവാ സാറത്തെ ഇത് ചക്ക പച്ചച്ചക്കത്തലയാണ് മിക്സിയിൽ കടിച്ച് പിന്നെ അരിപ്പൊടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ മധുരവും പിന്നെ ഈരവെല്ലാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ആ പച്ചച്ചക്കത്തല ഉണങ്ങിയിട്ടാണ് അല്ല പച്ചയ്ക്ക് പച്ചയ്ക്ക് തന്നെ ആ പച്ചയ്ക്ക് തന്നെ ഉണങ്ങിയതല്ല വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഭക്ഷണം ആണ് നേരെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡാണ് ചക്ക ഇങ്ങോട്ടുള്ള പല വിഭവങ്ങൾ അതെ അതെ അതിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അതായത് ഇപ്പം പലയിടത്തും കണ്ടത് ഉണക്കച്ചക്ക പൊടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചക്കക്കുരു പൊടിച്ച് ഒക്കെ പല വിഭവങ്ങളാണ് ഇത് പച്ചച്ചക്കയും കൊണ്ടുള്ള ഒരു വിഭവം ഇപ്പം ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതിലും വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു വിഭവമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ കാണാൻ സാധിച്ചത് താങ്ക് യു എന്തായാലും പാപ്പുവും കുടുംബം മിനിയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതാണോ എന്നാലും അത് വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു വിഭവമായിട്ട് ഇതിനെ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇതിന് ഇത് ബാക്കി നമ്മളിപ്പം ബേക്കറികളിലും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രദേശത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബശ്രീ വഴിയുള്ള ഒരു ഉൽപ്പന്നമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിൽക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹോട്ടലുകളിലോ ബേക്കറികളിലൊക്കെ ഇത് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമവും കൂടെ ഇതിനോട് ഒപ്പം നടത്തണമെന്നും കൂടെ ഈ അവസരത്തിൽ പറയുകയാണ് നല്ലൊരു വളരെ ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു വിഭവമായിട്ട് ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും താങ്ക് യു അടുത്തായി ഈ ടേസ്റ്റിനായി ബ്ലോക്ക് മെമ്പർ മറിയാമേ ഇത് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് പിന്നെ അരിപ്പൊടി കുറച്ച് ഈരകം പിന്നെ പച്ച ചക്കറ പഴുത്തല്ല പഴുത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങള് അലുവ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് വേറെ ഒത്തിരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും നല്ലൊരു വട്ടയപ്പം ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കഴിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റി ഉള്ള ഒരു നല്ലൊരു വട്ടയപ്പമാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും കഴിക്കുന്നതായ വട്ടയപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പച്ചിരിയും കൊണ്ടും നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ചക്ക ചക്ക കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വട്ടയപ്പം ആദ്യമായിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് പ്രത്യേകം പാപ്പുവിനെയും കുടുംബമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഇനിയും നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ അതോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ ഇത് വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു കണ്ട എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തു അതോടൊപ്പം പിന്നെ ഒത്തിരിയേറെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ചക്കക്കുരു പായസം പാപ്പു ഷെയ്ക്ക് അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം പാപ്പു തയ്യാറാക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഫേസ്
ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയനായ നല്ല പാട്ടുകാരനായ ലിബിന്റെ പപ്പ നല്ലൊരു രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് കുടുംബശ്രീ വഴിയും മറ്റും അത് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ബേക്കറികളിലെല്ലാം കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്കിത് ലോകമെമ്പാടും നിന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചക്ക കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നാളും നമ്മൾ ഇത് വെറുതെ വെളിയിൽ കളഞ്ഞിരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ചക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഏറ്റവും ഷുഗറിനൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സാധനമാണ് ചക്ക ചക്ക കൊണ്ട് എന്തുണ്ടാക്കിയാലും നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും ചക്കക്കുരു ഒക്കെ കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കുന്ന ഒരു ഇത്രയും നാളും അങ്ങനെ മേടിക്കാറില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കിലോയ്ക്ക് ഇത്ര രൂപ വെച്ച് ചക്കക്കുരു ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുവാണ് എല്ലാരും ഇത്രയും നാൾ ഈ കൊറോണ സമയത്ത് ചക്കക്കുരു ഒക്കെ എല്ലാവരും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച് ഇനി അടുത്ത നാളുകളിൽ നമുക്ക് ഈ ഒന്നുമില്ലാത്ത സമയത്ത് ചക്കക്കുരു ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ഒരു ഭക്ഷണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ആളുകൾ ഇപ്പൊ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത നാളുകളിൽ ഇതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാവുന്നത് മറ്റുള്ളവരെയും കൂടെ മറ്റുള്ളവരെ മുൻപിൽ അത് അറിവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഒരു നല്ലൊരു സാറായിട്ട് മാറട്ടെ എല്ലാവരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ കുടുംബമായിട്ട് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അടുത്തതായി ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൃഷി കൃഷി ഓഫീസിലെ നിഷ അസിസ്റ്റന്റ് ക്ഷണിക്കുന്നു വളരെ നല്ല ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഇതിനകത്ത് ചക്ക ചക്ക അരിപ്പൊടി മാത്രം അരിപ്പൊടി അപ്പം കുറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് ലളിതമായ രീതിയിൽ നല്ല രുചിയുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് കഴിക്കാൻ പറ്റിയത് നമ്മുടെ മേലിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പാപ്പുച്ചേട്ടൻ അല്ലേ കോഴി കോഴിക്കോട്ടെ പാപ്പുച്ചേട്ടന്റെ കൃഷിയിടത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇരുപത് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് നല്ല വിശാലമായ കൃഷിയിടമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എല്ലാ തരങ്ങളും വിളകളും ഉണ്ട് ചേട്ടന്റെ പറമ്പിലെ ചക്ക തന്നെയാണ് ചേട്ടന്റെ പറമ്പിലെ ചക്ക തന്നെയാണ് ചേട്ടൻ ഈ വിഭവം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ആണ് ഓർഗാനിക് ആയ വളരെ നല്ല വിഭവം വിഭവങ്ങളൊക്കെ ചേട്ടൻ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടോ എങ്ങനെയായാലും ഇനിയും നല്ല നല്ല വിഭവങ്ങൾ ചേട്ടൻ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഇത്രയും നല്ല ഒരു കൃഷിയിടത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് മോനാണോ മോന്റെ പേരെന്നാ ലിബിൻ 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 പഠിക്കുവാണോ അപ്പം കുടുംബത്തിന്റെയും മക്കളുടെ എല്ലാം ഒരു പിന്തുണ ഇതിനുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും ഇനിയും നല്ല നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ടാക്കാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ചേട്ടനെ എന്ന് ചേട്ടന് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു നിർത്തട്ടെ പുതിയ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം